Привет, с вами Кубер. В этом видео я поделюсь с вами тем, как можно использовать паракубы. Паракубы можно использовать по-разному. Сейчас вы в этом убедитесь и сами все увидите, что с ними жизнь становится намного легче. Итак, давайте от болтовни перейдем к делу. Значит, 10 лайфхаков сегодня я вам покажу. 10 лайфхаков вы увидите и желательно запомните. Итак, лайфхак номер один. Это у нас игольница. Посмотрите, все иголки валяются, даже гвоздь вот валяется, можно проткнуть себе пальцы. Вот, да, будет течь кровь, это нехорошо. Поэтому берем паракуб и втыкаем в него иголки. Одну иголку, вторую иголку, третью иголку. В общем, сколько у вас есть иголок, все туда их втыкайте. Да. Посмотрите, даже вот гвоздь. У кого есть гвоздь, может туда и гвоздь воткнуть. Вот, посмотрите, посмотрите, все, никуда, никуда теперь эти иголки. О, еще одна. Какой ужас. Ну-ка, срочно ее втыкаем. О, все, посмотрите, никуда они не денутся, никуда они не потеряются. Вот такой вот лайфхак номер один. Круто вообще. Лайфхак номер два, смотрите. Лайфхак номер два, это у нас губка. Посмотрите, представьте, что у вас кончились э, губки, которые мыть посуду. Не страшно, берете паракуб и начинаете им мыть э, тарелку. Моете, моете, все, весь жир отмывается. Э, я вам показываю на чистой тарелке, ну... Сами знаете, что, что я тут сейчас буду разводить мыло там все. Ну, смысл вам понятен. Берете параку, можно даже вот стол оттирать, смотрите. Ну, без мыла она не очень оттирает, так что не забудьте намылить. Да, намылить обязательно. Так, это как лайфхак номер три. Это тапки. Недавно сделаны и придуманы нами тапки. Посмотрите, какие креативнейшие тапки, посмотрите. Просто сам бы в них таких ходил. Обязательно себе такие сделаю. Ну-ка, сейчас я приглашу нашего подопытного. Это моя дочь. Ну вот, так, дочь, одевай тапки и покажи, как ты в них ходишь. Посмотрите. А! Посмотрите, какие веселые. Просто тапки Майнкрафта я бы их назвал. Просто вот, можно ходить, они очень мягкие. Даже можно подпрыгивать на них. Выше, чем обычно, посмотрите. Так, вот лайфхак номер 4. Лайфхак 4, это вам... Николам Балам. Берем... Э, подушечную вот эту вот... Как она называется? Обертку. Наволочка. Так называемая. Так, берем. И просто набиваем ее паракубами. Вот. Можно целыми паракубами, а можно даже обрезками от паракубов. Итак, набиваем, набиваем побольше, чтобы спать было помягче. Так, не жалейте паракубов. Вот, я вот не жалею, смотрите, вот. набиваю до полна. Вот, так как паракубы имеют э, свойства, они очень мягкие, поэтому... Сами понимаете, что подушечка должна получиться очень мягенькая. Сейчас мы это проверим, так сказать, устроим не только лайфхак, но и челлендж. Челлендж, да. Вот так вот. Мягкая подушка из паракубов или не мягкая? Вот в чем вопрос. Итак, сейчас моя дочь. Это вам проверит. Так, заделываем ответствие. Вот, смотрите, очень мягкая подушка. Смотрите. Замечательно. Ну, если бы обрезками, то было бы еще лучше. Так, давай, моя дочь, подойди-ка сюда и проверим, мягкая ли подушка или не мягкая. Так, угу. иди сюда, ловись. О! Давай, посмотрите, посмотрите на нее, она уже сразу хочет спать. Она на все засыпает уже. Мягкая? Да, мягкая, говорит. Ну, все. Замечательно. Итак, следующий лайфхак номер пять. Лайфхак номер пять. Это в преддверии Нового года. Ёлочные игрушки. 
Зачем покупать елочные игрушки, когда есть паракубы? Для этого очень просто. Берем иголку с ниткой. Пронизаем вот таким вот образом. Пронизаем паракуб. Смотрите, вот так, посерединке. Так, с другой стороны э, навязываем, делаем узелок. Смотрите, опа, вот узелок. Так, протягиваем. И все. Игрушка готова, посмотрите. Просто делаем ну, еще один узелок и э, надеваем ее на елку. И посмотрите, какие радужные, какие замечательные получ, получ, получаются э, игрушки. О, смотрите, какая. Вот все. Надевайте разноцветы, замечательно. Кстати, я подумал, можно еще, смотрите, э, с котами играть. Смотрите, какая замечательная игрушка для котов. Но это скрытый лайфхак. Это уже одиннадцатый лайфхак. Вот, смотрите. Как замечательно играть с этой. Так. Еще продолжая тему елочных игрушек, посмотрите, какие, какие я сделал как они там, бусики. Или как их называть? Гирлянды. Гирлянды, да, не бусы, нет. Можно и бусы вообще-то использовать. Ну, в данном случае это гирлянды. Смотрите, вот можно гадать на новогоднюю ночь, кто умеет. Но это так, лучше не надо делать. Вот. Итак, следующий вот такие вот, смотрите, давайте. Вот. Гаденькие такие, замечательные. Так, переходим к следующему лайфхаку. Итак, э, лайфхак номер шесть. Ну, это все нам знакомая, все нам любимая шкатулка, или так называемый ящик. Посмотрите, замечательно, он у меня уже очень давно, храню в нем очень много различных игрушек из паракубов. Вот, просто замечательный ящичек. Всем очень советую использовать э, вот такие, можно хранить очень мягкие вещи, очень нежно, очень ласково, все там сохраняется. Так, ну что ж, пойдемте дальше. Дальше лайфхак номер 7. Рамка для фотографий или для рисунков, или кто что может придумать, посмотрите. Просто делаем, склеиваем паракубы, ну тут все понятно, ничего даже объяснять не надо. И делаем рамку. Так, давайте посмотрим, как ее, она будет смотреться на стене. Просто вот так вот ее приклеиваем, и все, вот, посмотрите, замечательно, вообще просто украшу себе дом вот такими вот э, штучками. Ну, перейдем к лайфхаку номер 8. Это, вот это моя самая младшая дочь, лайфхак номер 8, не забудьте. Uh, исполняет его моя самая младшая дочь. Это конструктор для детей. Посмотрите. Это не просто кубики. Это поролоновые кубики. На них можно наступать. Их можно... Никак не могут принести они... Какого-то... Какой-то боли детям. Да. Никаких увечий. Очень мягкий, очень замечательный. Посмотрите, как моя дочь с ними любит играть. Посмотрите. Ой, такая аккуратная. Опа! Да. Вот так и играет все время. Помните, да, вот эти вот игрушки детские? Это пирамидки, всякие кубики. Вот это то же самое, но только из паракубов, только еще мягче. Так, ну что, давайте оставим мою девочку играть с паракубами, а сами перейдем к лайфхарку номер... Номер какой забыл я? Номер девять, совершенно верно. Вот, то лайфхарк номер девять, это то, собственно, чем я здесь занимаюсь. Это клеим игрушки из паракубов. Вот такие вот замечательные, вот такие мягкие, пружинистые... Вот, обожаю свои игрушечки. Все мои дети в них играют, и даже иногда и я. Лайфхарк номер 10. Можно сделать самого себя. Вот так вот я скрафтил самого себя. Посмотрите. На эту маску. Посмотрите. Вот это моя маска. Итак, вы подписывайтесь на канал Rainbow Paracoops. Присылайте свои идеи новых лайфхаков использования паракубов в хозяйстве, где угодно. Подписывайтесь обязательно, ставьте лайки. Пока, пока-пока. До новых встреч, мои друзья. Пока.
пока. До новых встреч.